వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కార్నర్ టుడే ఒక లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో దట్ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ సో యునైటెడ్ నో ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి అసిస్టెంట్ పోస్ట్లు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయ్యాయి సో వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఈ యునైటెడ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కి సంబంధించిన అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఐబిపిఎస్ క్లర్క్ ఆర్ ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ దాని సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సో యునిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇన్ స్మాల్ కంపెనీ సో ఇట్ ఈస్ దానికి పదహారు వేల కోట్ల ప్రీ గ్రాస్ ప్రీమియం ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డీసెంట్ జాబ్ అండ్ మన శాలరీ పరంగా కాస్త మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే కాస్త తక్కువగా ఉన్న చాలా చాలా డీసెంట్ జాబ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ జాబ్ అండ్ లేడీస్కి సంబంధించి చాలా సెక్యూర్డ్ జాబ్ అని చెప్పాలి అండ్ వీటికి సంబంధించి మొత్తం అనాలిసిస్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను అండ్ ఆ నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎస్ సో ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సమ్ ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి సో ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎస్ ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ కాబోతోంది అండ్ లాస్ట్ డేట్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ అండ్ డేట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫే అప్లికేషన్ ఫీ పే చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ కూడా ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ అండ్ ఆన్లైన్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ థర్డ్ అక్టోబర్ సో ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండ్ కాల్ డే మామూలుగా అడ్మిట్ కార్డ్స్ పది రోజులకు ముందు వస్తాయి సో అంటే ట్వెల్వ్ సెప్టెంబర్ ఫర్ ప్రిలిమినరీ అడ్మిట్ కార్డ్స్ అండ్ థర్టీన్త్ అక్టోబర్ ఫర్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ సో ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ సో ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఏంటంటే సో క్యాండిడేట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ వేకెన్సీస్ ఇన్ వన్ స్టేట్ ఓన్లీ అండ్ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఎ సెంటర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఓన్లీ సో ఏదైనా సరే ఒక స్టేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ స్టేట్ గురించి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ ఒకసారి ఒక స్టేట్కి అప్లై చేసుకున్నాక ఇంకొకసారి వేరే స్టేట్కు అప్లై చేసుకోవడం కుదరదు దాట్స్ ద మీనింగ్ అండ్ మొత్తం వేకెన్సీస్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి ప్రొవిజనల్ వేకెన్సీస్ ఇవి సో ఈ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ వేకెన్సీస్లోనే ప్రజెంట్ ఖాళీలన్నీ భర్తీ చేయబడతాయి సో ద అబవ్ వేకెన్సీస్ ఆర్ ప్రొవిజనల్ అండ్ మే వ్యారీ అకార్డింగ్ టు ద యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అట్ ద మెటీరియల్ టైమ్ మెరిట్ లిస్ట్ విల్ బి డ్రాన్ అప్ state wise and category wise the candidates who qualify in the pre recruitment test tataron and tier 2 should qualify regional test language test also subsequently so evaraithe tier 1 and the prelims and the tier 2 and the mains so qualify aina aina ventane రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అంటూ ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేశారు సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్లై చేసుకుంటే తెలుగుకి సంబంధించి తెలుగు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కనుక ఆ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఒక ఎగ్జామ్ లాంటిది వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు ఆ ఎగ్జామ్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వ క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అది వాళ్ళు చేస్తున్నారు అండ్ ఈ ఇదంతా పూర్తయిపోయాక వాళ్ళు స్టేట్ వైజ్ మెరిట్ లిస్ట్ అండ్ క్యాటగిరీ వైజ్ మెరిట్ లిస్ట్ సో రెండు మెరిట్ లిస్ట్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు వాటిని బట్టి ఈ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ పోస్టులని వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేస్తారు ఎస్ ఇక ఇక మెయిన్స్ విష ఇక మెయిన్ విషయాలకు వస్తే స్కేల్ ఆఫ్ పే మొత్తం శాలరీ ఎంత ఎంత ఉండొచ్చు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ముప్పై రెండు వేల వరకు శాలరీ అయితే ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంత ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇట్స్ ఎ వెరీ డీసెంట్ జాబ్ వెరీ డీసెంట్ జాబ్ అండ్ ఎన్వాల్మెంట్స్ వాటికి శాలరీ కాకుండా వచ్చేవి అంటే సో ఇరవై మూడు వేలు బేసిక్ శాలరీ వస్తుంది ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఈయన మెట్రో సిటీ సిటీ అయితే అండ్ అది శాలరీ బేసి అది ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కడైతే పోస్టింగ్ తీసుకోబోతున్నారో వాటికి సంబంధించి వాటికి బేసిస్ మీద శాలరీ పెరగడమో తగడమో ఉంటుంది అండ్ ఇవే కాక లంసం మెడికల్ లీ బెన మెడికల్ బెనిఫిట్స్ గ్రూప్ మెడిక్ క్లెయిమ్ పాలసీ ఆఫ్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ లీవ్ ట్రావెల్ సబ్సిడీ అదర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పె స్కీమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని ఆఫ్ అనేవి కూడా లేదు జస్ట్ మీరు డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉంటే ఎనీ డిగ్రీ జస్ట్ 
పాస్ అయ్యి ఉంటే ఇట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎఫిషియంట్ ఖచ్చితంగా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రీడింగ్ రైటింగ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్లై చేసుకుంటే తెలుగు భాష మీకు రాయడం వచ్చి ఉండాలి చదవడం వచ్చి ఉండాలి మాట్లాడడం వచ్చి ఉండాలి అలాగే మీరు ఏదైనా వేరే స్టేట్కి అప్లై చేసుకుంటే ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లాంగ్వేజ్ మీకు చదవడం మాట్లాడడం రాయడం మూడు వచ్చి ఉంటేనే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ కాకుండా ఈ పాయింట్ కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి అప్లై చేయడానికి ముందు అండ్ నెక్స్ట్ ఏజ్ అంటే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర క్యాండిడేట్స్ ఆంధ్రకి అప్లై చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ ఒకవేళ ఆంధ్ర క్యాండిడేట్స్ కర్ణాటక కానీ తమిళనాడు కానీ పక్కన తెలంగాణ కానీ వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే దెన్ మీరు ఖచ్చితంగా ఆ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా ఆలోచించి మీరు అప్లై చేసుకోండి అండ్ ఏజ్ మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉండాలి థర్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ముప్ప జూన్ ముప్పై రెండు వేల పదిహేడు నాటికి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు క్రాస్ అయ్యి ఉండకూడదు అండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయ్యి ఉండాలి సో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఫస్ట్ జూలై నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఆ తర్వాత పుట్టుండాలి అండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ లోపలే ఉండాలి సో ఇది ఖచ్చితంగా అప్లికబుల్ అవ్వాలి అలాగైతేనే ఎలిజిబుల్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ ఒకవేళ జాబ్ వచ్చిన వెంటనే ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అంటూ ఉంటుంది ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ మామూలుగా పెద్ద పెద్ద ప్ర ఎస్బిఏపీఓ ఐవీపీఎస్పీఓ లాంటి వాటికి అయితే రెండేండ్ల పాటు మనం అగ్రిమెంట్ మనం అక్కడే ఉండాల్సి ఉంటుంది సో దట్ రెండేండ్ల పాటు లోపల నెక్స్ట్ ముందే వచ్చేయాలి అంటే కాస్త అమౌంట్ వాళ్ళకి పే చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఈ ఈ యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సంబంధించి జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మాత్రమే మనం అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మనము వే మనం ఉండాలనుకుంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే రిజైన్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సార్ న్యూ రైమ్ అపాయింట్ ఎంప్లాయీస్ విల్ బీ అన్ ఆ ప్రొబేషన్ ఫర్ మినిమం ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ ద ప్రొబేషన్ పీరియడ్ కమ్స్ టు అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ న్యూ రికన్ ఎంప్లాయీస్ విల్ బీ ఎవాల్యుయేటెడ్ అండ్ ద ప్రొబేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ దోస్ ఎంప్లాయీస్ హూస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫెయిల్స్ టు మీ కంపెనీ మే బీ ఎక్సెండ్ యాజ్ పర్ రూల్స్ సో ఆ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళకు ఒక వాళ్ళు వాళ్ళ డెసిషన్ మీకు మీరు కావాలి అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మిమ్మల్ని వేరే పోస్ట్కి నామినేట్ చేస్తారు ఒకవేళ లేదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఏం చేయాలో వాళ్ళు ఆ రూల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ విషయానికి వస్తే ఆల్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ షూడ్ అప్లై ఆన్లైన్ బిఫోర్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్లో ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లోనే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం సో సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ విషయానికి వస్తే సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ మెయిన్గా చెప్పాను ఇంతకుముందు ప్రిలిమినరీ అండ్ మెయిన్ టైర్ వన్ అండ్ టైర్ టూ విషయాలు అని ఉంటాయి అండ్ ప్రిలిమినరీ విషయానికి వస్తే ఇందులో త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ త్రీ రీజనింగ్ అండ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ సో ఈచ్ ఆఫ్ క్యారీ ఆఫ్ వన్ మార్క్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ రీజనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ మ్యాథ్స్ థర్టీ ఫైవ్ సో దీనికి వన్ మార్క్ ఈచ్ వన్ మార్క్ ఈచ్ అండ్ వన్ మార్క్ ఈచ్ సో అంత కలిపితే జస్ట్ వంద మార్కులు వన్ అవర్ సో ఎంటైర్ ఎస్బీఐపిఓ ప్రిలిమ్స్ లాగే ఉంటుంది అండ్ రీసెంట్గా రాసిన రీసెంట్గా ఉన్న సీజిఎల్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఇలాగే ఉంది జస్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇన్ వన్ అవర్ సో మ్యాక్సిమం ఇలాగే ఉంది బట్ వీటి కోసం ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆలివ్ బోర్డ్ టెస్ట్ బుక్ లాంటివి సో నెక్స్ట్ ఈ ఈ మూడిట్లో అంటే ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ మ్యాథ్స్లో ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తప్ప మిగిలిన రీజనింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ రెండు ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ హిందీలో అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడం కుదురుతుంది ఇంగ్లీష్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మాత్రము ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ ద మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ విషయానికి వస్తే మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ మొత్తంగా రెండు వందల యాభై మార్కులకు ఉంటుంది ఫిలిమ్స్ అయితే జస్ట్ వంద మార్కులకే మెయిన్ ఎగ్జామ్ రెండు రెండు వందల యాభై మార్కులకు ఉంటుంది అది కూడా రెండు గంటల పాటు ఉంటుంది అండ్ దీనిలో రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నె
ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫ ఈ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ కూడా హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఏది కావాల్సింటే అది మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది అది హిందీగా చేంజ్ చేసుకునే ఆస్కారం అంటూ లేదు ఇక్కడ అండ్ ఎస్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫైయింగ్ ఆన్లైన్ ఎగ్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ ఫర్దర్ క్వాలిఫై రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ బిఫోర్ ఫైనల్ సెలక్షన్ హౌ ఎవర్ నో సపరేట్ మార్క్స్ విల్ బి అవాయిడ్ ఫర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్కి ఎటువంటి సపరేట్ మార్క్స్ యాడ్ చేయరు అండ్ ఒకవేళ క్వాలిఫై అవుతే ఖచ్చితంగా ఫైనల్ సెలక్షన్స్కి మీరు ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్ అయినట్లు ఉంటుంది అండ్ వ్యాలిడ్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ ఈ ఆధార్ కార్డ్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద రీజనల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ yes final selection will be made on the basis of performance on online main examinations as sub, such uh, subject to qualifying the regional language test so regional language test qualifying ni batti final selection aadhar padi untundi so that meer regional language kuda prepare avalsina avasaram undi సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన సెంటర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి చీరాల శ్రీకాకుళం గుంటూరు కడప కర్నూల్ నెల్లూరు రాజమండ్రి విజయవాడ విశాఖపట్నం తిరుపతి కాకినాడ చిత్తూరు కంచి కచర్ల ఏలూరు అండ్ విజయనగరం సో టోటల్ ఫిఫ్టీన్ సెంటర్స్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీన్ సెంటర్స్లోనే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఏదన్నా ఒకసారి మీ ఇష్టం వచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి అప్లై చేసుకుంటే ఇవి ఫిఫ్టీన్ లేదు అనుకుంటే మీకు వేరే స్టేట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ పడుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఈ యుఐఐసి రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించిన టోటల్ నోటిఫికేషన్ ఇంపార్టెన్స్ సో ఒకవేళ మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి మీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దెన్ ఈ ఎగ్జామ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్లై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డీసెంట్ జాబ్ అండ్ డీసెంట్ శాలరీ సో our team competitive exam score team wish you a very all the best so thanks for watching the entire video thank you jai hind